हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे एक बार फिर से मैं यहां सिद्धि की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड टेन जी सी बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर टेन जिसका नाम है अटेस्ट ऑफ ट्रू लव इसके अंदर हम इसके तीन शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे पहले शॉर्ट नोट का नाम है ब्लाइंड फोर्ड सेकेंड मिस मैनल और थर्ड का नाम है दी एंड ऑफ द स्टोरी इस तीनों शॉर्ट नोट को हम अच्छी तरह से समझेंगे हिंदी में तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम से मिल जाए सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट द बॉल रोलिंग ब्लाइंड फोर्ड वॉज अ लेफ्टिनेंट ब्लाइंड फोर्ड एक लेफ्टिनेंट था यानी कि मिलिट्री में काम करता था उसकी पोस्ट थी लेफ्टिनेंट वैन ही वॉज इन ट्रेनिंग कैंप जब वह एक ट्रेनिंग कैंप में था ही हैड रेड अ बुक टाइटल्ड ऑफ वुमन बॉन्डेज ही हैड रेड अ बुक उसने एक बुक पढ़ी थी टाइटल्ड ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज जिसका नाम था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज वैन ही सो सम नोट्स इन वुमन्स हैंड राइटिंग जब उसने कुछ नोट्स देखी एक औरत के हैंड राइटिंग में ही कुड नॉट बिलीव दैट अ वुमन कुड अंडरस्टैंड अ मैंस थाट सो वेल ही कुड नॉट बिलीव उसे विश्वास नहीं हो सका दैट कि अ वुमन कुड अंडरस्टैंड कि एक औरत अच्छी तरह से समझ सकती है अ मैंस थाट सो वेल एक आदमी के विचारों को इतनी अच्छी तरह से समझ सकती है हर नेम वॉज इन साइड द कवर ऑफ द बुक ऑल इज मैनल हर नेम वॉज इन साइड द कवर ऑफ द बुक उसका नाम बुक के कवर के अंदर था उसका नाम था हॉलिस मैनल ही फाउंड हर एड्रेस एंड रॉच अ लेटर उसने उसका पता लगा लिया या उसने उसका पता मिल गया एड्रेस मिल गया उसको एंड और रॉच अ लेटर और उसने एक लेटर लिखा उस लड़की को दे रॉट टू इच अदर फॉर थर्टीन मंथस दे रॉट टू इच अदर उन्होंने एक दूसरे को लेटर लिखा फॉर थर्टीन मंथ्स तेरह महीनों तक ब्लैंड फोर्ड बिलीव दैट दे लव्ड इच अदर ब्लैंड फोर्ड को विश्वास हो गया कि वे अब एक दूसरे को प्यार करने लगे थे वैन ही वॉज वेटिंग टू सी हर जब वह उसका इंतजार कर रहा था उससे मिलने के लिए ही सो ब्यूटिफुल यंग गर्ल ही सो अ ब्यूटिफुल यंग गर्ल उसने एक खूबसूरत नौजवान लड़की देखी बट सी डिडेंट बट सी डिड नॉट हैव अ रेड रोज लेकिन उस लड़की के पास लाल कलर का गुलाब नहीं था जो कि एक इंडिकेशन था कि वह वही हॉलिस मैनल है ही वॉन्टेड टू फॉलो हर ही वॉन्टेड वह चाहता था टू फॉलो हर उसका पीछा करना बट ही ऑल्सो हैड अ डीप लॉन्गिंग फॉर द वुमन लेकिन उसके दिल में उस औरत के लिए भी काफ़ी गहरी तीव्र लालसा थी इच्छा थी हु हैड गिवन हिम जिसने उसको दिया था क्या दिया था ग्रेट करेज एंड स्ट्रेंथ जिसने उस ब्लैंडफोर्ड को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और ताकत दी थी उस औरत के लिए उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा तीव्र इच्छा थी तीव्र लालसा थी उससे मिलने की द वुमन विथ द रेड रोज वॉज ऑल्ड एंड फेट अब वो जो लाल रोज वाली लाल गुलाब वाली जो औरत थी वह ओल्ड थी बूढ़ी थी और फैट थी मोटी थी लेफ्टिनेंट ब्लैंडफोर्ड सोड द बुक ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज लेफ्टिनेंट ब्लैंडफोर्ड ने दिखाई क्या दिखाई वह बुक दिखाई जिस पर लिखा हुआ था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ अपने आप को उससे परिचय कराने के लिए अवगत कराने के लिए कि देखो मैं वही ब्लैंडफोर्ड हूँ आपने मुझे कहा था कि ये बुक लेकर के आना तो मैं ये बुक लेकर के आया हूँ देखिए ही डिसाइडेड दैट द रिलेशनशिप वॉज नॉट लॉ अब जब उसने देखा कि वह बूढ़ी है और मोटी है तो उसने माइंड में अपना फैसला चेंज कर लिया उसने क्या फैसला किया ही डिसाइडेड दैट उसने फैसला किया कि द रिलेशनशिप वॉज नॉट लॉ उसका जो रिलेशनशिप संबंध वो प्यार नहीं है बट इट वुड बी प्रेशियस अ फ्रेंडशिप बल्कि यह बहुत ही कीमती एक फ्रेंडशिप है और विच ही कुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल जिसके लिए कि वो हमेशा ही बहुत ही एहसानमंद रहेगा ही स्टूड स्ट्रेट वो सीधे खड़े रहा सैल्यूटेड और उसने उसको उस लेडी को सैल्यूट किया एंड आस्कड हर और उसको बोला आउट फॉर अ डिनर और उसको डिनर के लिए चलने के लिए कहा अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड शॉर्ट नोट की तरफ मिस मैनल 
मिस मैनल वॉज अ यंग वुमन ऑफ अबाउट थर्टी मिस मैनल एक नौजवान लड़की थी लगभग तीस साल की उम्र थी उसकी सी हैड रिटर्न हर नोट्स इन द बुक ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज उसने एक किताब लिखी थी ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज उसमें उसने कुछ नोट्स लिखे थे विच ब्लैंडफोर्ड रेड जिसको ब्लैंडफोर्ड ने पढ़ा वैन ही वॉज इन ट्रेनिंग कैम्प जब वह ब्लैंडफोर्ड ट्रेनिंग कैम्प में था वैन ब्लैंडफोर्ड रोड हर अलेटर जब ब्लैंडफोर्ड ने उसको एक लेटर लिखा खत लिखा सी रिप्लाइड उसने उसका जवाब दिया दे रॉट टू इच अदर फॉर थर्टीन मंथ्स वे एक दूसरे को तेरह महीनों तक लिखते रहे मतलब कि लेटर भेजते रहे सी वुड राइट टू हिम वो लड़की उसको लिखा करती थी मीन्स लेटर लिखा करती थी इवन इफ सी डिड नॉट गेट हिज लेटर यहाँ तक कि जब उस लड़की को उसका लेटर नहीं मिला तब भी वो उसको लिखा करती थी वैन ब्लैंड फॉर रिक्वेस्टेड फॉर अ फोटोग्राफ जब ब्लैंड फॉर्ट ने उसको रिक्वेस्ट की फोटोग्राफ मांगने की उसकी सी रिफ्यूज सेंग दैट उसने यह कह कर उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि इफ इज फीलिंग्स वर रियल अगर उसके एहसास उसकी इमोशंस उसकी फीलिंग्स उसके लिए वाकई में सच है हर लुक्स वुड नॉट मैटर टू हिम उसके दिखाव से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनली दे डिसाइडेड टू मीट आखिरकार उन लोगों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया मिस मेनल वुड हैव अ रेड रोज मिस मेनल के पास एक लाल कलर का गुलाब होगा एंड ब्लैंडफोर्ड वुड कैरी द बुक ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज और ब्लैंडफोर्ड ह्यूमन बॉन्डेज की किताब लिख करके आएगा सी टुक हिज टेस्ट उस लड़की ने इस लड़के का टेस्ट लिया इम्तहान लिया बाय आस्किंग एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत को बोल करके कैसे विथ अ रेड रोज टू मीट हिम उससे मिलने के लिए कहा कि तुम अपने साथ रेड रोज लगा लो अपने कोट में और उससे मिलने के लिए जाओ इस तरह से उसने उसका टेस्ट लेने की कोशिश किया और वो ये जा, जा, और वो ये जानना चाहती थी कि अगर मैं बूढ़ी और फैट हूँ तो मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है मुझे डिनर के लिए पूछता है कि नहीं पूछता अगर पूछता है तो मतलब तो वो प्यार करता है तो मैं उससे भी प्यार करूँगी उसको एक्सेप्ट करूँगी बढ़ते अपने थर्ड शॉर्ट नोट्स की तरफ के आखिरी में क्या हुआ स्टोरी के आखिरी में क्या हुआ अब देखते हैं कि इस लव स्टोरी का एंड कैसे हुआ और क्या हुआ तो पढ़ते हैं अपने तीसरी शॉर्ट नोट्स ब्लैंडफोर्ड्स अटेंशन वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू वीमेन ब्लैंडफोर्ड का ध्यान दो औरतों के बीच में बढ़ गया ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू फॉलो द यंग एंड ब्यूटिफुल गर्ल ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज उसे बहुत ज़्यादा इच्छा हुई तीव्र इच्छा महसूस हुई क्या करने की टू फॉलो द यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल उस जवान और खूबसूरत लड़की को पीछा करने का या उसका पीछा करने की उसे बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा अंदर महसूस हुई येट हालांकि फिर भी ही ऑल्सो हैड अ डीप लॉन्गिंग फॉर द वूमन हु हैड गिवन हिम ग्रेट करेज एंड स्ट्रेंथ येट ही ऑल्सो हैड अ डीप लॉन्गिंग फिर भी हालांकि उसके दिल में एक डीप लॉन्गिंग थी मतलब कि बहुत ही गहरी इच्छा थी किसके लिए फॉर द वुमन उस औरत के लिए जिसने हु हैड गिवन हिम जिसने उसको दिया था क्या दिया था ग्रेट करेज एंड स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और ताकत उसको दी थी ही डिड नॉट हेजिटेट टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ वो हिचकिचाया नहीं क्या करने के लिए इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ अपने आप को परिचित कराने के लिए अपना परिचय कराने के लिए ही डिसाइडेड दैट उसने फैसला किया दैट की द रिलेशनशिप वॉज नॉट लव उनका जो रिलेशनशिप था वो प्यार नहीं था बट लेकिन इट वुड प्रेशियस फ्रेंडशिप बल्कि वह एक बहुत ही कीमती फ्रेंडशिप थी फॉर विच जिसके लिए ही वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल जिसके लिए वह हमेशा ही एहसानमंद रहेगा ही स्टूड स्ट्रेट सेलोटेड एंड आस्कड हर आउट फॉर डिनर ही स्टूड स्ट्रेट वह सीधा खड़ा था उसने सैल्यूट किया और उसने उसको पूछा डिनर पर चलने के लिए द वुमन स्माइल एंड टॉल्ड हिम दैट वह औरत मुस्कुराई और उसको बोली दैट कि यंग लेडी हैड आस्कड हर टू वेयर द रेड रोज उस जवान लड़की ने मुझको कहा था इस रेड रोज को रखने के लिए पहनने के लिए अपने कोट में एंड और इफ ब्लैंड फोर्ड इन्वाइटेड हर फॉर डिनर और मुझे ऐसा कहा था कि अगर ब्लैंड फोर्ड 
मुझको यानी कि उस लड़की को जो बूढ़ी औरत थी अगर उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है सी एल्डरली लेडी वह जो बूढ़ी लेडी थी सी शुड टेल हिम उसे उसको कहना चाहिए मतलब कि वह बूढ़ी लड़की किसको कहेगी ब्लैंडफोर्ड को कहेगी क्या कहेगी दैट वो कहेगी कि सी वॉज वेटिंग फॉर हिम कि वह जवान लड़की उस लड़के का इंतजार कर रही है एट द रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में अक्रॉस द स्ट्रीट स्ट्रीट के उस पार गली के उस पार दिस वॉज ब्लैंडफोर्ड टेस्ट यह ब्लैंडफोर्ड का इम्तहान था विच ही पासड जिसने उसको पास कर लिया मतलब कि उस एग्जाम को ब्लैंडफोर्ड ने पास कर लिया सफल हो गया ही प्रूफ दैट उसने साबित कर दिया दैट कि हिज वॉज ट्रू लव उसका सच्चा प्यार था मतलब कि उसका प्यार सच्चा था सो आई होप स्टूडेंट्स यह वीडियो लेक्चर की तीनों ही शॉर्ट नोट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो उनको भी इस चैप्टर के तीनों ही शॉर्ट नोट्स अच्छी तरह से समझ में आ सकें तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नया लेकर के तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद